হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়েলকাম টু স্টাডি জোন কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছো কি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তা তাহলে আর কেন দেরি আজকের এই ভিডিওটি তোমার জন্যই হ্যাঁ ফ্রেন্ডস আজকে তোমাদের মাঝে হাজির হয়েছি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে তো বন্ধুরা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখে যেতে হবে যাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে একটি পদ্ধতিও তোমার মিস না হয়ে যায় তাহলে চলো শুরু করা যাক শুরু করার আগে তুমি যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো এবং আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আর দেরি না করে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দাও যাতে করে পরবর্তী সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে ছাত্র জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক অভিজ্ঞতা খুব সম্ভবত পরীক্ষা দেওয়া যারা এইচএসসি এসএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই ভীষণ ভয় কাজ করছে টেনশনেও পড়ে আছো হয়তো হয়তো কেউ বুঝেই উঠতে পারছো না কিভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে তাহলে চলো চট জলদি জেনে নেওয়া যাক পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কয়েকটি ট্রিক্স পড়ার সময় ঠিক করে নেওয়া অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার আগে পড়াশোনা নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো শুরু করে সারা বছর পরে গাফিলতি করে পরীক্ষার আগের দিন খুব টেনশনে পড়ে যায় এমনটি করা মোটেও ঠিক নয় পরীক্ষার আগের দিন যাতে তাড়াহুড়ো করতে না হয় সবগুলো বিষয় নিয়ে যাতে টেনশনে পড়তে না হয় তাই প্রতিদিনই অল্প অল্প করে প্রতিদিনের থেকে কিছু কিছু সময় বের করে পড়ার সময় নির্ধারণ করতে হবে যাতে পড়ার প্রত্যেকটি বিষয় প্রতিদিনই কম কম করে শেষ করে নেওয়া যায় এবং পরীক্ষার আগের দিন যাতে এমন কিছু না থাকে যেটা আবার নতুন করে পড়তে হবে তাহলেই তোমার ব্রেন থাকবে কুল তোমার মেজাজ থাকবে ঠান্ডা এবং তুমি থাকবে টেনশন ফ্রি এবং পরের দিনের তোমার প্রিপারেশন থাকবে সবার চাইতে ভালো কোথায় বসে পড়বে তা ঠিক করে নাও পড়ার জন্য এমন কোনো জায়গা ঠিক করো যেখানে বসে পড়ার খুব সহজেই মনোযোগ দিতে পারবে কারো কোনো পড়ার মনোযোগ আনার জন্য নিঃশব্দ পরিবেশের দরকার হয় কেউ কেউ আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজিয়ে পড়ায় মনোযোগ আনতে পারে কারো কারো পড়ার মনোযোগ আনার জন্য সেখানে পড়েছে সে সমস্ত পরিষ্কার জায়গা থাকা জরুরি আবার কেউ কেউ বিছানা টেবল উলুৎপালত না করে পড়তেই পারে না তোমাকে দেখতে হবে তুমি কোন পরিবেশে পড়তে পারো কিভাবে পড়লে তোমার মনোযোগ আনতে পারো সেটা খুঁজে বের করে দেরি না করে এখনই পড়া শুরু করে দাও ক্লাস নোটগুলো পড়ে ফেলো ক্লাস লেকচারগুলোতে তুমি যত নোট করেছিলে সব পড়ে ফেলো নোটগুলো পড়ে তুমি কোন কোন অধ্যায়ে কি ধরনের টপিক আছে সেগুলো আবার ঝালাই করে ফেলতে পারবে এমনকি যদি কোনো ক্লাসের লেকচার মিস করে থাকো তবে সেটিও বুঝে ফেলতে পারবে কিন্তু তুমি যদি নোট নেওয়ায় খুব একটা পারদর্শী না হয়ে থাকো তবে তোমার ক্লাসের যে বন্ধুটি ক্লাস লেকচার নোট ভালোভাবে নেয় তার সাথে যোগাযোগ করে তার নোটগুলো সংগ্রহ করে চেষ্টা করতে পারো কারণ অনেক সময় বাইরে যে জিনিসটা সহজভাবে বোঝা যায় না সেটি নোটে দেখলে খুব ভালো বোঝা যায় এমনকি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও থাকতে পারে সেখানে যেটি দিয়ে তোমার বইয়ের অনেক কিছুই বুঝতে ও মনে রাখতে সুবিধা হয় আর হ্যাঁ যখন তুমি পড়াশোনা করছো তখন অবশ্যই নোট করতে ভুলে যেও না তুমি বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিচে দাগ দিয়ে পড়তে পারো তবে সাথে সাথে নোটও নিতে হবে কেননা নোট করে রাখলে সেগুলো পরবর্তীতে বুঝতে খুবই সুবিধা হয় এমনকি পরীক্ষার আগে যখন পুরো বই পড়ার সময় হচ্ছে না তখন তুমি কয়েক মিনিটেই চট করে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু দেখে নিয়ে নিতে পারো যেটি তোমার পরীক্ষায় কাজে লাগবে তাই নোটটি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমার পরীক্ষার জন্য যে টপিকগুলো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিংবা মনে রাখতে কষ্ট হচ্ছে সেগুলো নোট করে রাখলেই খুব সহজে তুমি তা পরীক্ষার আগে রিভাইজ করতে পারবে মাঝে মাঝে খুলে তা চোখ বুলিয়ে একটু আয়ত্তও করে নিতে পারবে শিক্ষকের সাথে কথা বলে নাও আরেকটি খুব কার্যকরী উপায় হচ্ছে তোমার শিক্ষকের সাথে কথা বলা হ্যাঁ শিক্ষকের সাথে পরীক্ষায় কিভাবে কি করা যেতে পারে সেই বিষয় নিয়ে কথা বললে উনি বেশ কিছু পরামর্শ দিতে পারবে যেগুলো তুমি কাজে লাগিয়ে বেশ ভালোভাবেই পরীক্ষা দিতে পারবে এছাড়া পরীক্ষায় কোন কোন বিষয় থেকে কোন ধরনের প্রশ্ন কোন ধরনের টপিক সম্পর্কিত প্রশ্ন আসে সেটা নিয়ে একটি স্পষ্ট ধারণাও পেতে পারো তুমি তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্নের ধরন দেখে নাও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার আগে প্রশ্নের ধরনটা দেখা বেশ জরুরি প্রশ্নপত্রে কি ধরনের প্রশ্ন আসে বা প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে বলে সেগুলো দেখা উচিত বেশ কিছু প্রশ্ন থাকে যেগুলোর জন্য বড় আকারের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না আবার কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য উত্তর দিতে হয় অনেক কয়েক লাইনের সেজন্য প্রশ্নের কোন ধরনের প্রশ্ন আসে সেটা নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মান বন্টনটাও এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করে যেখানে তোমার মান বন্টনটাও জানা খুব প্রয়োজন পূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করো তোমরা যদি পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নগুলো দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে এইচএসসি পরীক্ষায় কোন ধরনের প্রশ্ন করা হয় যদিও তোমরা ইতিমধ্যে জানো কি ধরনের প্রশ্ন আসে তারপরও আগের প্রশ্নগুলো সমাধান করলে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
যখন কোনো পরীক্ষা চলে চলে আসে তখন পরীক্ষার্থী অনেক বেশি পড়ে ফেলে পরীক্ষার আগে এতটা চাপ থাকে যে কারণে পরীক্ষার্থীর মাঝে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আর সে কারণে পরীক্ষার্থী খুব সহজে মাত্র এক দুই মিনিটে প্রায় পুরো বই শেষ করে ফেলতে পারে হ্যাঁ অবিশ্বাসে হলেও এটাই সত্যি কিন্তু অন্যান্য সময় দেখা যায় পরীক্ষার্থীরা এভাবে পড়াশোনা করে না অনেক ক্ষেত্রেই তারা গড়িমসি করে কিন্তু যে কাজটি পরীক্ষার আগে করা সম্ভব ইচ্ছে করলে সেটি অন্যান্য সময়ও করা সম্ভব কিন্তু এর জন্য থাকতে হবে প্রবল ইচ্ছা শক্তি আর জেদ অন্যান্য সময়ে যদি পরীক্ষার সময়ের মতো করে পড়াশোনা করো তবে তুমি শেষ পর্যন্ত কত বেশি ভালো করতে পারবে সেটা নিশ্চিত করতে তুমি পারবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম খাওয়া ও ঘুম সারাদিন ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু পড়ে গেলেই ভালো ফলাফল আসবে এমনটা ভাবলে তুমি অনেক বড় ঘোরের মাঝে আছো টানা দীর্ঘ সময়ের জন্য না পড়ে বিরতি দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে এতে তোমার মস্তিষ্ক কিছুক্ষণের জন্য বিরতি পাবে সম্ভবত পড়ার মাঝে বিশ্রাম নিও না না হলে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে কি পড়ছো কিছুই বুঝবে না আর হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করতে একদমই ভুলবে না সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত খাবার গ্রহণ করতে হবে ব্রেনের জন্য উপযোগী যেসব পুষ্টিকর খাবার আছে পারলে সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করতে পারো আর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়া একেবারেই ভুলবে না আর ভালো ফলাফলের জন্য পর্যাপ্ত ঘুম কতটা জরুরি তা না বললেই নয় একবার ঘুমিয়ে নিলে তুমি যা যা পড়েছো পড়াশোনা করেছো সেগুলো সব তথ্য তোমার ব্রেনের কোষগুলিতে সুন্দরভাবে গেঁথে যাবে সবসময় খেয়াল রাখবে পরীক্ষার আগে যেন পর্যাপ্ত ঘুমের ঘাটতি না হয় সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করবে আর মনে রাখবে ব্রেনকে যত ঠান্ডা রাখবে গুরুত্বপূর্ণ কাজে তত বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে আর মনের মাঝে গেথে নাও যে পরীক্ষার প্রস্তুতি এক একজন এক এক ভাবে নিতে পারে কিন্তু সবচেয়ে পার্থক্যকারী যে বিষয়টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে নিয়মিত ঠিকঠাক মতো পড়াশোনাকে ঠিক রাখা অনেকে প্রস্তুতি শুরু করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেকেই নিয়মিত পড়াশোনাটা ধরে রাখতে পারে না আবার কেউ কেউ জেদ নিয়ে প্রবল ইচ্ছা শক্তি নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেওয়ার তাড়না নিয়ে নিয়মিতভাবে সাফল্যর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পড়াশোনা করে যায় তো কি মনে হয় তুমি কি পারবে নিয়মিত থেকে সাফল্যকে ছুঁয়ে ফেলতে আশা করি পারবে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনটি সবার আগে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করতে কিন্তু একদমই ভুলবে না